。闷热是长三角地区夏天的特色，最高温可以飙到三十八到四十五摄氏度，最低温竟也有二十七到三十度。在这里，你绝对不会感到炎热，因为那是对干燥而炽热的形容。这里全天接近百分之百的湿度，只能用闷热来描述。虽然热到了极致，却热得不爽快，不够酣畅淋漓。不同程度的闷热持续于每年的整个夏天，显得格外漫长。也不能说显得，的确是很漫长。夏天足足有五个月，因为即使入了秋，还有个堪比三伏天的秋老虎。要是碰到哪一年五月份就非常热的。那就是整整六个月夏天，所以虽然作为一个植物爱好博主，你不太可能看到我去拍荷花。荷花盛开的时候，我基本上抱着空调续命。那么这样气候下的你，如果是月季爱好者，就不得不尽量寻求一些耐热、耐潮湿的月季品种，不一定是为了看夏花，更大程度上是为了植株在夏天不停止生长、不生病、不会被热死。到了秋天，就能够稳稳当当的开好一波秋花，而不至于夏天刚过，一到秋天就开始各种治疗抢救，然后眼巴巴的等着大病初愈的植株开两朵花。那么，终于说到了这期视频的主角，一款非常高温友好、高湿不惧的月季品种——安 s o p h i e p i c k 它是由法国吉洛于二零一三年培育的一款灌木月季。用来嘉奖一位杰出的法国女大厨，并以她的名字命名。现在看到的是她在四月底五月初的窗花，它的花朵直径在八到九厘米，花瓣层数很多，是个实心大包子，拿在手上沉甸甸的，粉嘟嘟的非常漂亮。碧克的花期很长，在我这儿的月季中，它几乎是最先花苞显色的。在最早开花的萨利弗尔摩斯开花后。紧接着，碧客就开了，一直能开到几乎最后。春花修剪后，我还拿屋摆设了一段时间。注意，这里指的是整体花期，不是单朵花。你可能刚刚就注意到了，安索菲比克的叶片大而油亮，和我们上期介绍的夏洛特夫人截然不同。这样的叶片一看就让人觉得健康、抗病、提示。的确是这样，它目前唯一出现的是底部少量黑斑，在摘除病叶后就好了。有时候非常轻微，我甚至不摘叶，在雨季一个月打一次药预防，未见扩散。而且地栽和盆栽相比，唯一的缺点可能就是在我们多雨地带容易黑斑。如果换成盆栽，或许更好些。不过作为灌木月季，地栽的总体优势更大。安索菲比克的长势非常猛，从早春冒芽点开始，就眼见着它一天一个样的生长，所有的枝条都很粗壮。没什么细弱枝。六月中旬开出了第二波花，看着多头性，太优秀了。它的下花颜值相当高，和此时花园的主角无尽夏绣球比起来，毫不逊色。安索菲比克的下花开品，甚至和很多品种的春花差不多。它唯一无法超越的，可能是自己的春花吧。这段时间我们照黄梅天，时不时还会有强对流天气。现在看到的是六月三十号拍的。经过了半天时间狂风暴雨的洗礼，我们来看看淋雨后的表现。除了早开的一波已经谢了，现在一半都被打垂头了。看来花朵大花头重，更容易被雨拍断。另一半倒是挺坚挺，没有被淋掉。所以总结一下，安索菲比克在春季和夏季的表现都是非常亮眼的，颜值高，抗性好，花期长，偶尔有黑斑，但没什么影响。最大的亮点是非常耐热，不足是耐雨淋表现一般，但这是相当严苛的要求了。毕竟那么大雨，人也经不住淋，所以我个人觉得这一点可以忽略。以上的种植体验分享给花友们，祝大家都能收获喜欢的花花。这里是靓仔小虾饺的频道，喜欢的话欢迎关注和一键三连。我们下期再见，拜拜。